，你有没有曾经认为？<笑>你没有看他在家里管那孩子的样子。<笑>欢迎收看《红星聚一聚》，大家好，我是庆凯。在颁奖典礼之上，我们很常听到一句话，就是“入围就是肯定”。坦白说，我一直觉得这句话根本就是在安慰落选者的。不过话说回来，我倒是挺认同这个说法的。毕竟在这么多的作品当中，要打败所有的对手，成为前五名，哎，这难道不值得骄傲吗？今天我们就要访问二零二二年最佳男女主角的几位入围者，一起来聊聊他们到底是怎么样一步一脚印，成为我们心目中的男女主角。我们欢迎五位嘉宾。Hello， 你好，这里你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，主持人好。好，我们首先请我们阿哥阿姐来跟我们的观众朋友 say hello。先从 Jeremy 开始吧。Hello， 大家好，我是田明耀。第一次入围当然很开心啊。呃，怎么会入围我真的不清楚哎，因为毕竟是第一次嘛，误打误撞就入围了。所以你觉得你凭什么？我觉得每一个人都演得很好，哎，很方，好，你说自己就好，说自己就好。我，哦，我自己，我觉得呃，比较突出了我的演法。哪一个部分？<笑>因为《卧虎藏鬼》其实是一个比较轻松喜剧，然后有点无厘头，然后你又不可以演到人家觉得哎呀好讨厌，你干嘛这样啊對對對？所以可能那一个喜剧的节奏我抓得比较好。嗯，毕、嗯、人姐呢？哎、hey, ，大家好，我是黄碧人。入围作品是《未知道》，角色是陈慧英。我觉得入围的原因可能是因为这个角色本身的起伏很大吧，有很大的变化。从一开始的这个比较强悍的女强人，那个生意人，然后到了最后呃落魄了，然后再加上最后是就是神智有点问题。嗯、所以反差很大，我现场都感感受到你，就是因为你没有想到，没有看我做到那么多，<笑><笑>所以演起来真的是大家都觉得很认可，对吗？马上就可以入戏了。谢谢谢谢还有一大哥呢，这次在未知道是北风，哎、欸，北发，北发，北发，你会打，你会打麻将啊？北风，南方西风、啊，不好意思。OK 啦，如果呃认识我的人知道我不会煮饭的。我感觉像很会煮，其实我不会，可能就是这样子考到我，所以我必须要把它演得真的像一个厨师。我真的真的希望今年呃最佳男主角这个奖项，会有新人站在这台上。因为拿了六次，不是够了是吗？因为我觉得很多新人他们他们已经真的表现得很好了，这四个都是一直在上位，所以我觉得真的需要给他们站在台上享有这些鼓励的掌声。嗯。子轩也是我们最佳女主角的这个常客，你觉得这次你表现的最满意，或者是最自豪的地方在哪里？我觉得这一次因为是一部喜剧嘛，所以它算是我最破格的一次演出。然后我觉得最具挑战的应该就是很夸张式的演绎手法，我觉得嗯，对我自己来说是一个突破了。可能其他人演相对来说会比较轻松，可是我真的没有尝试过这种这样的演法，是不是被老公影响了？<笑>我觉得真的是他们有帮我演活了一部分的林小芳、梅芳草。你现在是大街小巷都知道你的名字的，也让很多年轻人好像回流，他们暂时可以把 TikTok 放在一边，然后开始看我们八频道的剧。你觉得自己表现最亮眼的地方是什么？我这次的角色也跟以往的角色非常不一样，然后越南新娘她也有她独特的口音，还有就是演得比较村姑一点吧，所以可能大家都觉得印象比较深刻。嗯，接下来这个单元呢，就不我就不发问了。OK， 我旁边有几张卡片 ，OK， <笑>大家可以每一个人抽三张哦。从我们年纪最小的可爱的宣婷开始，你的选择，请看你们的牌，也不要让对方知道，对吗？<笑>对，看一下你们的那个、okay. 那个问题是什么？怎么样？怎么样？你们可以选任何一位在场的演员。然后对他发问 ，OK， 谁要开始？这次让你们自己自由的投票好了。潘伟大哥，你要先来吗？不要说我欺负新人了、啊，好吗？娟婷就是你了啦。OK， <笑>我去问这二位，<笑>看着哪个比较难的？演艺圈有没有一些所谓的不成文的规定？就是什么潜规则？我觉得演艺圈没有潜规则。没有这件事啦，真的吗？对，什么是潜规则？比如说，你到了片场、嗯，哪一个人你一定要称呼？没有没有，我觉得演艺圈没有，很多时候都是发自内心的。我觉得这个是一个礼貌啦，而不是潜规则。你看到前辈，你都会叫他一声
，在 COVID 的时候，他的的确确有送我很多口罩，送我消毒剂。<笑>我觉得这个是潜规则，他可能觉得我很毒还是什么，所以买好我的口罩。这这,这个就是一种关心，<笑>同同事的关心啦。他真的是关心我这个 ，OK。哎，可是 Jeremy， 你出道大概十五年，你还记得你第一天进片场，你就是很进入状况吗？嗯，就会观察周围。什么东西该做，什么东西不该做？比如说，呃，要准时，你把你的本分要做好。可能因为我经常都在外面乱乱跑，所以比较 street smart 一点。一般网友都会很好奇，到底我们新传媒里面的文化是怎样？到底你们演员之间是有没有一些不成文的规矩？毕人姐，你很像若有所思，你觉得他讲的话是真的吗？我并不觉得有什么特别，什么呃潜规矩，或者或者是阿哥阿姐要怎么样，遇到导演要怎么样？可能以前很多年前，如果你想起，可能有啦。以前早期的时候，就是很多香港导演啊，很多东西，尤其我是刚毕业我就入行了，也没有做过任何份工作，这是我的第一份工作。也是我唯一的一份工作，所以可能来的时候就什么都不懂，懵懵懂懂的哦。导演导演最大，导演讲什么就是什么东西，可能就是这样吧。那么呃，慢慢走来也不觉得是什么，大家都其实因为这是个大环境，那么拍戏是没有个人英雄的，你慢慢就学会这些东西，而不是你导演最大，那你阿哥你最大，哎阿哥请坐，你阿姐请坐。当然我们。人与人之间最基本的这个尊重是要有的。嗯，毕仁姐，您的手上的问题又想要对谁发问呢？啊，您跳他。<笑>我就问汉伟吧。两位问的问题是什么？你问我，人家不想听，你要问一些新人。没事没事，我问你就回答了。OK， 来来来，那你就当演员三十年，差不多跟我一样，付出最大的代价是什么？这个最适合你回答了，不太适合其他人回答。哦、也不会有年轻有很多代价的嘛，对吗？哎，很多人就讲嘛，如果你要当演员的话，什么？为什么你要当演员？因为你不想有生活，你不想陪朋友吃饭，你不想谈恋爱，你不想有家庭，你不想有什么什么什么 no life， 你就是做演员了。这个就是我这三十多年来经历的一些东西。但是当中我还是得到了很多很好的一些成绩啊，这些都是我今天三十多年来所种下的一些一些果实了、啊，没有所谓的遗憾。到目前为止，只是觉得陪家人的时间少。嗯，这个是真的，因为我我比较特别，我跟杰西克可能比较有那种感受，因为我们是两地的嘛，要回去马来西亚见家人，的确是要安排，现在更需要安排。就算是马来西亚、新加坡只是隔一条一条线了，我觉得还是呃蛮远的，跟家人分开。特别是这个口味，我自己就见证到，因为我们两个我们熟嘛，就知道说，因为妈妈在马来西亚，家人在马来西亚，有时候他也告诉我，倾诉一下，他很想妈妈，很想家人。那杰西，你是不是很有共鸣？我看你一直。点头哎、欸，我还好，我是买一张车票，那更麻烦，他带老公去，这<笑>是这什么？而且现在机票很贵，各位，所以机票都有 extra baggage 吗？<笑><笑>我就是那一个 extra baggage。<笑><笑>先提你现在在正职二十多岁， yeah. 你觉得那个代价，或者是你有没有曾经后悔当演员？几个月前吧，我都一直忙着在工作，然后有一天隔了很久很久，我就终于在和我的好朋友。一起吃饭，然后她现在已经结婚怀孕了，我就突然间一边吃饭一边落泪，因为我就差一点忘记说，哎、嗯，其实我我跟我朋友在一起，我会这么快乐。我跟你说，这很正常，因为其实在这边几年过后，我也是这样，就大家会跟你安排相亲，<笑>因为因为我们的工作时间太长，然后每天几乎都在这里，可能一个星期七天都不奇怪。而且他现在讲说，你现在称他们朋友了。你在忙多几年，红多几年以后，你见他们是叫老朋友，所谓的老了，真的变老了，真的不一样的。宣婷呢？你手上拿什么牌？我想问毕仁杰，说呀，你认为怎样才算是一名好演员？当一名好演员该怎么做？我们坐在这里都是好演员，对吧？给自己一点鼓励好吗？我认为的话，所以没坐在这里的都不是。<笑>不是，我还没说，我还没说完呢。Hello， 啊，我还没说完呢。Hello， 妈咪啊。坐这里都是好演员，还有很多好演员没有机会坐在这里啊。作为一个好演员呢，对得起自己。你演戏不是演给别人看而已，你要过得自己一关。呃，演戏演戏，不要去演。去感觉，去感受。就算有一天你上位了之后呢，你到达了，你觉得哦、oh, ，I'm there already， 你还是要不断的学习，甚至是不止下位，跟年轻人一起学习。我一直在跟偷偷的在偷师，即使你
得过了无数的奖，不过是不是讲你吗？得过了无数的奖项的话，你不断的学习，这是一定要的。对啊，我都觉得戏是没办法教的。我们所每次说，哎，长辈教上我们怎么演戏，因为想教的好。讲真正的，你妈妈也真的教你怎么哭、怎么演、怎么喊、怎么闹，没有的。哪怕就算没教解，有教他怎么演，也不一定学得到的。因为这些是人生历练来的，不用不用管人家什么教。你看我这样讲一下，他想哭，你想起什么没有？没有，我听你们的分享，我很感动。啊、嗯，对了，这些就是我觉得戏没有办法教的，是人生呐、啊。我觉得戏是人生。他们刚刚分享的，其实都是我自己可能。自己的想法，可是从来都没有说出来过，也从来没有听人家说过，所以今天听他们分享就感同身受。我就觉得，哎，好像这些前辈，跟我经历的，还有我的想法，开始都慢慢像他们，我觉得挺自豪的。嗯、你有没有被你的朋友质疑过？哎，你干嘛去当演员啊？而且你是读商业的，是吧？哦，我是读 information system 的、哦，因为我在念书的时候我就有来演戏了。所以他们都很支持的。那时候我就觉得趁年轻可以赌一把，嗯、所以就 OK 用几年的青春来来这个行业，看一下自己能走得多远。子炫，到你喽，你要问谁问题？老公，<笑>老公在家每天都可以问的。<笑>可能有些问题要直接问了。直接问题打包回家。<笑>你问你老公，昨天晚上去了哪里？为什么联络不到你？<笑>我就问。在卡里面的问题，问题吗？我去哪里？连问昨晚去了哪里 ？OK OK OK， 我认真的选一个了哈。嗯，好了，我就问田明瑶啦。哇哇哇！真的，你有没有曾经认为？不要这样紧张，我是问你昨天晚上没有？待在新加坡的演艺圈是不是限制了你的发展？你现在是要给一个机会给他讲吗？机会把他是不是？有没有后悔结婚？以人的心态，都会每次觉得我可以往外发展。嗯，可是很多时候你会觉得我往外发展，还是永远都是一个问号。当然，如果有机会的话，我愿意去尝试。但是你说要我去国外找机会，可能不会。所以对你来说，多元的发展是不是让你觉得，哎，其实在本地也不错，然后我又可以整天跟我老婆在一起。小咪，其实你的答案很重要，你要符合是你的老婆，她要的答案不是这样子的。她的答案其实就跟你讲，说我没有后悔，如果我去国外的话，我就都没有跟她在一起。那个在家，我会跟她讲，你放心，我是不会出国的。就算我出国，我也会带你。是这个那个那个很重要的问题是、啊、是他那个重要的一点。子炫呢？你没有想过就是啊，我闯一闯，试一试好了。曾经有这个机会，我觉得我错过了那个机会。嗯。然后我就遇遇见了他啊！你没有讲过。有后悔吗？没有，我没有后悔。因为对我来说，嗯，我也算是闯出去了，就是从兰高威闯来新加坡，我也算是闯。当然不要说那个。酬劳的问题了，我觉得嗯，这一生够用够吃，其实可以养家人，我我就已经很开心、嗯。去哪里找一个真心爱你的老公，对不对？这个比较无价。哎、嗯欸，我再帮你耶，谢谢谢谢。<笑>好，然后我们准时五点放。不过说真的啦，若好好做，在新加坡还是有自己一片对、嗯，真的不需要。回到跟像我们的一些其他前辈，像冰辉大哥啊，啊、嗯呃、南星大哥啊，哈明顺大哥等等，你不会也想要跟他们一样这样子？不会，为什么呢？因为嗯。不管你说，在很多年前的确有台湾的制作公司找过我，嗯，可能我的个性的问题啊，因为我饮水思源，因为我的第一份工作，第一块钱的薪水是清朝没给我的，嗯，我留下来的原因是因为我觉得只要好好做，讲真的，到现在目前为止，我们还不是做得好好的，我们在新加坡还是有自己的一片天空，钱多钱少对我来讲不是，到我这个年纪也不是最重要，是那个笑声要多，我觉得比较在乎一点。嗯，其实我以一位新人，我在这里开始闯了几年，我觉得这里的天空很大，嗯，对，所以我也有很多很好的机会。哎、嗯，可是我觉得过江新娘也很好啊，都已经红到中国去啦。在这种时候，对不对？我老婆问我，一定要问她的。<笑><笑>这届红星大奖的入围作品中，哪一个角色是你最想尝试？过江新娘，我我演过越南新娘，对，嗯、然后啊、嗯呃，那个 Joanne Pay 的那个角色，她是有点自闭的，嗯，我也演过类似洁癖 OCD， 然后有一点心灵感应的，我也演过、嗯，对，然后雅慧的角色，其实我也演过类似这样，唯一我没有演过就是碧人姐的那个角色，啊、嗯，对我唯一想要尝试的就是这样，起落起伏很大，然后反拍。
有一点点，哎、欸，不知道呃中间的那种角色。你觉得你应该贪心一点吗？应该演一个。<笑>懂得操控所有的现场的，然后又是一个越南，然后又有点神经质的，然后而且是从越南来的女鬼。<笑><笑>这个四部曲，四部曲。你有没有想过，就是哎，观众一直都觉得你是我们心目中的女生，然后突然间演一个坏人，你可以接受得了那个观众的反应吗？其实是没有类似这样的角色来找过我，嗯、所以我我反而是希望说，哎，有这样的角色，今天过后。来找我，这样我就有机会。因为我很期待看你演坏人，嗯，因为你他的脸不像，我觉得他的脸就有像吗？怎么说呢？演的是可能杜仁杰，他不笑的时候，会看起来比较严肃。讲真的，我从来没有抗拒演好人还是坏人，哦，我不会给自己设定说我我我入行我一定要演一个好人，让大家喜欢的好人，或者是想演一个特别大反派，给大家留下一个很深刻的印象没有？因为我我觉得好人坏人呢、啊。从心里出发，你不会觉得自己是坏人的，嗯，对不对？你从出自己出发，觉得我做的我的立场是对的，你总会觉得说我做的是有理由的，哎，他选一个理由的，嗯、反正那个那个反派的人物会觉得你是不对的。你为什么是这样的？为什么是那样子、嗯？我觉得应该是这样的出发点。让子炫，你有没有因为其他的原因，嗯，推掉或者是抗拒一些工作内容？我有因为一些档期的问题。推掉一些工作，还有就是跟老公呃跟田明有吻戏，他不要<笑>太多次了，在家里不想再演这种戏了。你会拒绝他演一些比较可能入骨 ，OK 色戒可以吗？哇，色戒！如果他演色戒，我要参与，<笑>就是不是你啦，<笑>男主角，我就跟别人啦，<笑>没有啦，没有。如果真的是像色戒这样子的一套剧，你 OK？ 其实我觉得这个是要看你要自我突破啦。可能有些人会会觉得偶像包袱很重，你要从呃艺术的角度去看，因为很多人会觉得哇，色戒就是色情，他其实没有，他从来都没有干预过，对，就是我跟别人吻戏啊，还是怎么样，怎么样，怎么样，他,他会看，哎、欸，那闻到乱，我还看，嗯，我觉得嗯不错，<笑>我的部分可以加强、哦 okay, 这样的演法也不错、嗯，因为我也是演员嘛。可能有机会，我也要这样做。他也是怕有一天突然他接到，然后，对，我就来卖一锅粉，双方都要一锅一锅粉。好，我们再发问多一个问题：你认为观众一般对你的刻板印象和想和设法想，有哪一点是完全错误的？谁自告奋勇讲？我觉得应该是我哎，啊是啊，我有一个毛病就是，只要大家开心，我都 OK。因为我的喜感比较强，所以每个人以为我二十四小时，一个星期七天都是很开心，其实不是哎、欸。所以其实你是很正经摆台的人。我还是会呃，有认真的时候的一面、嗯嗯。不过这真的很多喜剧演员哈、哦，在荧幕上是很搞笑，私底下是很严肃的。所以我刚好相反的，我是给人家感觉是很严肃的，所以很多人觉得我不 friendly。到、嗯、认识以后，会不会觉得我很三八？嗯，其实我也觉得是，我也是很严肃的，大家觉得我很强很严肃，其实我很可爱的。没有，真的，真的，他真的还是那么严肃。你没有看他在家里管那孩子的样子，吓死人的。那个不一样，那个不一样，子不叫，母之过啊，对不对？你看这句话就够了，子不叫，一定要一定要叫啊！好像伯尼第一次跟我演，我妈来了。是呃搭景，我们在我们在新传媒搭景，搭了一个医院的景。他第一天来之后，他战战兢兢的，跟姐姐发抖。啊，院姐，我我我我这样可以可以可以吗？可以吗？可是要熟了，你看，杜仁杰，他认识的时候就不一样。他演得好，你说私底下还在演，我觉得他私底下不是他是不是，我我相信我是可以被被大众喜爱的啦，不要讲好不好？<笑><笑>